वैसे तुम वैसे हम अलग इस दवा मेहमानों को मैं अपने घर बुला रही रिश्ता पक्का हो जाएगा तो बता देंगे उल्फत को भी सलमा भाजी ने अपनी अंगूठी पहना दी बहुत मुश्किल होता है अपने हाथ का जेवर किसी और के हाथ में देना ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस शख्स की मुझे ताने देता है कि माँ बाप के घर में राशन डलवाता है भाई के निका की खुशी में अफजल ने जबरदस्ती शॉपिंग करा दी <laughs> हालांकि मैंने मना भी किया था भाई हर चीज का एक वक्त होता है आखिर तुम कब तक ये जिम्मेदारी निभाओगे दावत दी मौलवी साहब ने पैसे खर्च हुए हमारे और तारीफ बटोरी तम के नंद ने मैंने तो बस शोखी के गुब्बारे में से हवा निकाली है वैसे तुम, वैसे हम अलग चलो ये मेडिसिन वाली बात तो समझ आ गई लेकिन तुमने पिज्जा वापस क्यों किया इतने दिल से सिर्फ से तुम्हारे लिए लेके आया था मतलब कि ना बस वैसे ही मैं नहीं चाहती थी कि उल्फत बाजी को बातें बनाने का मौका मिले बेवकूफ हो तुम मुझ पर मेरी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मांगो नहीं छीन लो यार तो क्या मैं आपको छीना चक्की वाली लगती हूँ <laughs> अब अगर तुमसे कुछ कहूंगा तो खफा हो जाओगे तुम लेकिन एक खबर है यहाँ कहीं एक दिल हुआ करता था जो अब नहीं है सारे के सारे शवाहिद तुम तक जाते हैं कैसी बातें करते हैं आप अच्छी बातें करता हूँ अच्छी है ना अच्छी है ना अब इतनी खास भी नहीं दिल से कह रही हो तुम नहीं जबान से यार वो तमकिनत मेरा ना बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने में अभी शाम में तो मिले उससे मुलाकात क्या होती हो तुम तो मुलाकात कैसी होती है मुलाकात ऐसी होती है कि कुछ तुम अपने दिल की कहो कुछ मैं अपने दिल की कहूँ अच्छा नहीं लगता क्या अच्छा नहीं लगता यार निकाह हुआ है मेरा और तुम्हारा इसलिए तो कह रही हूँ जुल्म है आप मुझे जालिम कह रहे हैं तो और क्या कहूँ अच्छा मैं फोन बंद करती हूँ अरे सुनो रुको मुलाकात का वक्त तो दे दो कभी नहीं तमकिन चुप चुप चलो मेरे साथ चुप चाप चलो बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों के बीच में मेरा क्या काम है वो अकेले आने के लिए मान नहीं रही है ना यार कौशल मगर क्यों उल्फत भाभी की वजह से चलो अरे उल्फत भाभी अभी घर पे हैं नहीं ना और उन्हें बताएगा भी कौन कोई भी नहीं यही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करी प्लीज चलो यार मेरे साथ मगर ठीक है इसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे कुछ जितने कहोगे उतने पर तुम उसे बना लो ना मैंने इसलिए सब आना करना है बस वो आ जाए गाड़ी रोके क्यों एक मिनट रोके तो क्यों ऐसे भी प्लीज रोके तो बीच रोड में गाड़ी रोक साइड पे रोक रुको अब बीच रोड में तो नहीं खड़ी कर सकता ना हो गया कहा जा रही हो
आपकी जगह ये है सर अब चले भी अजहर भाई एग्जीबिशन शुरू हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स निकल जाएंगे ठीक से बैठ जाए ऐसे क्यों दरवाजे के साथ लगी मैं ठीक बैठी पता नहीं डिजाइनर्स रेप्लिका क्यों निकाल लेते हैं <laughs> ताकि सबका भला हो <laughs> ये तुम्हारी गाड़ी है ना मगर ये साथ कौन है तुम्हारा देवर है कौसर है लेकिन ये लड़की कौन है ऐसे लग रहा है जैसे वो तो उसको पाऊ ही जमीन पे नहीं रखने दे रहा मैंने गाड़ी मंगवाई तो कहा बिजी है और अपने भाई को सैर सपाटो के लिए दे दी जो तुमने कॉल की गाड़ी बिजी थी झूठ बोलते हैं आप झूठ कैसा है यार और सवाल गाड़ी का कहां से आ गया मैं फारिग नहीं था कौन लेके जाता तुम दफ्तर में इतने बंदे किसी को भी ड्राइवर बना के भेज देते मैं ऐसे किसी बंदे को कैसे भेज सकता हूँ मैं फकीरों की तरह मांगे की गाड़ी में बैठ कर गई हूँ और वो तम के रात मेरी गाड़ी में बैठ के झूले ले रही थी तम के नत हाँ तम के नत आपका भाई दफ्तर का बहाना बना के मौजे उड़ा रहा है ये तू किस तरह बात कर रही हो मेरे अंदाज को छोड़ यार बस मेरी बात गौर से सुने मैं अब उस गाड़ी में नहीं बैठूंगी मतलब ये कोई म्यूजिकल चेयर गेम थोड़ी है कि उल्फत उठी तो तब किरत बैठ गई तब किरत उठी तो उल्फत बैठ गई मैं बता रही हूं मैं उस सीट पे नहीं बैठूंगी हां मुझे अपने लिए नई गाड़ी चाहिए जिसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूं सुन रहे हैं आप नई गाड़ी कहां से लूं मैं तो ये घर बेच रहा हूं अफजल कोई और रास्ता नहीं इतनी जल्दी घर बेचने का फैसला कर लिया किसी से कर्ज भी तो लिया जा सकता है इतनी बड़ी रकम कोई कर्ज नहीं देता और अगर खुदा ना खास्ता नुकसान हो गया तो आपको किसी ने नहीं समझाया मुंह से हमेशा अच्छे अल्फाज निकालने चाहिए कारोबार है भाभी फायदे के साथ साथ नुकसान भी तो होता है लो अब तुम मुझे कारोबार सिखाओ जो ऐसे ही दफ्तर में बैठे रहने के पैसे वसूल करता है खुद एक स्टूडेंट है फजूल 
बातें मत करो उल्फत साफ बोले ना सच मत बोलो उल्फत ठीक है मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ आपके अंदेशे दुरुस्त है सलमान और ये फैसला मैंने अचानक नहीं किया काफी अरसे से प्लानिंग कर रहा था मैं हर पहलू को जान चाहे वाले इन शाला साल के अंदर अपना घर बना लूंगा मैं नहीं कोई नहीं बेचेगा ये घर मैं नहीं बेचने दूंगी ये घर इतने प्यार से मैंने इस घर का एक एक कोना अपने हाथों से सजाया है जब आज मेरे लगाए हुए बीज दरख्त बन गए तो आप लोग कह रहे हैं कि घर बेच दो भाभी भाभी प्लीज आप भाई को समझाए ना प्लीज मैं क्या मेरा समझाना क्या जो मालिक है रखे आप बेचा मैं क्यों रो रो के नौसत फैलाऊ अरे नया खरीद लेंगे ना किराए पर इससे अच्छे घर मिल जाते हैं मेरे गुलाब के पौधे मनी प्लांट मोती की बेल उन सब का क्या होगा यही छोड़ दो अपने गुलाब और मोती शादी करके जा रही हो ना वहां जाकर लगाना अपने फूल बोलते हैं हद है हाँ हाँ क्यों नहीं करेगी इंशाला अपने घर को जन्नत बना के रखेगी औरों की तरह थोड़ी ना जिन्हें परवाह ही नहीं है आप बेच दें अफसर पर अच्छी कीमत लगवाइएगा याद है ना आपको गाड़ी भी लेनी है माशाल्लाह लेकिन दुनिया के तौर तरीके भी तो रखने होते है ना जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले बातें बनाए दुनिया की क्यों सुनती हैं आप साफ कहें उल्फत बाजी को किसी किस्म की बात करने का मौका ही ना मिले फरात लेकिन मौके की भी खूब कही उनको बात करने के लिए किसी किस्म के मौके की जरूरत ही नहीं पड़ती फरत ऐसे नहीं कहते वो तो तुम्हारी बड़ी बहन तो मैं कौन सा बोतान लगा रही हूँ उनकी आदत ही तो बता रही हूँ
आप कब आए इतने अच्छे गाने चल रहे थे खाम खा बंद करवा रहे खामोश क्यों है मुराकबा कर रहे हैं तो इस घर में ब्याह के आई थी औरतों की तो बड़ी जज्बाती वापस तक होती है तुम्हें जरा भी दुख नहीं इस घर के बिकने की जज्बाती और क्या वाबस्तगी <laughs> आप यकीन कोई फिल्म देख कर आए या अफसाना पड़ा आपने <laughs> दरअसल मैं क्या कहते हैं हाँ मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखने वाली हूँ तुम ये भी तो कह सकते थी कि मेरी सारी वापस्तगी आपसे आपके होते हुए जाते हैं क्यों मना <laughs> आपने यकीनन कोई अफसाना पड़ा वो भी पुराने जमाने वाले <laughs> अब इतना ही दुख है तो मत बेचे बेचना तो पड़ेगा कब तक पैकिंग शुरू कर दू कौशर की शादी की बात <laughs> <laughs> कहा जा रहे हैं आप दफ्तर जा रहे इस वक्त आप जानते हैं ना आज हमने कौशल के ससुराल वालों की तरफ जाना है मैं शाम तक आ जाऊंगा अच्छा लेकिन जरा जल्दी आ जाइए था उल्फत से मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है पता ही नहीं चलता उसके दिमाग में कब क्या समाज है आप सामने होंगे तो वो थोड़ा इंसानियत का मुजाहरा करेगी ठीक है जल्दी आ जाओ बेटा आप कुछ बोल नहीं रही जी मेरे बोलने के लिए रहा क्या है मेरा मतलब है सब कुछ तो आप लोगों के दरमियान तय हो गया है बेटा आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई जी बिल्कुल किसी ने जरूरी समझा ही नहीं वो असल में सब बहन भाइयों की जिम्मेदारी सलमान उठाई हुई है ये तो बस इन सब की मोहब्बत है आप ये ले ना भाई सीधी बात है मैं तो अब तक यही सोच रही हूँ इतना खुश शक्ल कमाओ लड़की की माँ को तुम्हें क्या नजर आया भाईजान इसने तमकिनत को बताया है इसीलिए इससे पूछ रहा हूं भाभी ने कहा क्या कहा भाभी ने वैसे तुम वैसे हम अलग चाहिए भाभी नहीं क्या देख रहे हैं भाभी देख रहे हैं क्या शानदार किस्मत पाई है तुम बहन भाइयों ने नहीं गफजल जिन्हें मुझ जैसी हसीन और जमील दुल्हन मिल गई और एक तुम भाई सीधी बात है मैं तो अब तक यही सोच रही हूँ इतना खुश शक्ल कमाओ लड़की की माँ को तुम्हें क्या नजर आ रहा अरे तुम तो जानती हो ना मैं बहुत साफ गु जो महसूस करती हूँ बोल देती हूँ वैसे आजकल के जमाने में माओ के ताबेदार लड़के निकल ही आते हैं 
रही बात गृहस्थी की तो उसके गुरु तुम सलमा भाजी से सीख लेना देखो इतना अच्छा रिश्ता जब वो ढूंढ के ला सकती है तो उसे कामयाब बनाने का तरीका भी जानती होगी सीधी बात है मैं तो अब तक यही सोच रही हूं इतना खुश शक्ल कमाओ लड़की की माँ को तुम्हें क्या नजर आया वैसे आजकल के जमाने में माओ के ताबेदार लड़के निकल ही आते हैं रही बात गृहस्थी की तो उसके गुरु तुम सलमा भाजी से सीख लेना देखो इतना अच्छा रिश्ता जब वो ढूंढ के ला सकती है तो उसे कामयाब बनाने का तरीका भी जानती है हेलो कौसर मुझे आपसे मिलना है तो तुम घर आ जाओ नहीं ना मैं मैं घर पे कैसे बात करूंगी आपसे मुझे अकेले में मिलना है आपसे घर पे खाला जान और फरत होंगी क्या हुआ कौसर सब खैरियत तो है ना सब ठीक है ना पता नहीं मुझे बस मिलना है वरना मेरे दिमाग को नशे फट जाएंगे अच्छा एक काम करो शाम में चीजान फरत को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे उसको कोई स्किन एलर्जी हो गई है तो मैं अकेली होंगी तो तुम आ जाना फिर बैठ के बात कर लेंगे ठीक है मैं आती हूँ नाफिस कहा घूमे मैडम कहीं नहीं कोई मसला नहीं तो तबीयत ठीक है जी अजहर भाई हम्म मुझे तमकिनत के घर जाना है आप ले जाऊंगे हाँ क्यों नहीं ले जाऊंगा चलो अभी ले चलता हूँ अभी नहीं शाम पांच बजे पांच बजे क्यों आप ले जाएंगे ना हाँ ले जाऊंगा वैसे तुम मुझे इस काम के लिए कभी भी कह सकते हो जी जी की बच्ची ध्यान का है तुम्हारा क्या हुआ चुप क्यों ऐसे नहीं तो तुम्हारी मंजिल आ गई है उतरना नहीं है क्या तुम्हें मैं आपको कॉल कर लूंगी आप जाए
कुछ वक्त भाभी ठीक कह रही है जरूर उसे उसकी अम्मी ने फोर्स किया होगा इतनी पढ़ी लिखी हो गई ऐसी बातें कैसे सोच सकती है मैंने इस बारे में जितना सोचा है ना मुझे उनकी एक एक बात दुरुस्त लगने लगी है जरा मुझे भी तो पता चले वो एक बात आपको कौन सी दुरुस्त लगी बाहर ममालिक में काम करने वाले लड़के अपनी माओ की पसंद से घरेलू लड़की से शादी कर तो लेते हैं ताकि वो पीछे से ससुराल की खिदमत और घर को संभालें मगर बाहर वो अपने हिसाब की लड़की ढूंढ ही लेते हैं ये बात तुम उल्फत बाजी ने कही नहीं मुझे पता है हजारों वाकियात भरे पड़े और आप मान क्यों नहीं लेती कि वो मुझसे ज्यादा प्यार है तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि तुम प्यार ही नहीं हो हर एक की नजर में हुसन का म्यार अलग होता है और हुसन तो देखने वाले की आंखों में होता है और सबसे बड़ी बात अली ने तुम्हें खुद पसंद किया है मैं वही मौजूद थी मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बस देख के देखी और एक और बात प्रॉमिस कर आज के बाद दोबारा ऐसी बातें सोचूंगी चाय बनाना मैं अजर भाई को बुला लू उन्हें कॉल करती हूँ तो क्या कहती हैं आप तमकिन जी कहा जा रही है मुझे लगता है मैं चूल्हा जलता छोड़ रही हूँ मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं सुनेगी नहीं आप जी, जी मौलवी साहब क्या कह रहे थे आप हाँ बेटा मैं कह रहा था कि हमारे जमाने में शागिर्द उस्ताद की जूतियां सीधे किया कर दे वा, वा। और आज के शागिर्द आज के बच्चे आप मैं अरे बेटा सीधे मुंह बात नहीं करते बिल्कुल वैसे तमकिन आपके जो स्टूडेंट हैं वो भी ऐसे ही कैसे मतलब ऐसे मतलब बदतमीज बद लिहाज ना सुनने वाले ना समझने वाले बच्चे क्यों आजकल तो बड़े भी ना कुछ सुनते हैं ना कुछ समझते हैं चलो कौशल मैं तुम्हें अपने कपड़े दिखाऊं नए सिलकर आए हैं आप लोग अपनी बातें करें चाचा जान हाँ तो मैं कह रहा था बेटा कि जमाना देखो कैसे कैसे बातें दिखा था हाँ आप मैं खास तौर पे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आया और तुम जाके अंदर कमरे में बैठ भी कितने अफसोस की बात आया और जो आपने क्या वो क्या तरीका था मैंने मैंने क्या किया चलो अब आपको यही नहीं पता कि आपने किया क्या है सच में मुझे नहीं पता मैंने क्या किया इस तरह चाचा जान के सामने आप मुझे आवाजें लगा रहे थे अच्छा तो लगता वो दरअसल तुम्हारा नाम पुकारना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना इसलिए क्यों कोई एतराज है क्या कैसी बातें करते हैं आप क्या सोच होंगे चाचा जान कुछ नहीं सोच रहे होंगे बल्कि वो तो खुश होंगे कि दामाद के लिए बेटी की राय कितनी अहम मैं आपको ना कुछ नहीं समझा सकती जी नहीं मुझे कुछ नहीं समझना पहले ही कौसर ने मुझे दरवाजे से वापस भेज दिया और मैं गली के कोने पे खड़ा होकर उसके फोन का इंतजार करता रहा यार क्या बात है सब ठीक तो है कौसर सुबह से परेशान थी लेकिन जब तुम्हारी तरफ से वापस आ रही थी तो ठीक हो गई सब नॉर्मल था कोई बात हुई है क्या नहीं मुझे नहीं पता कोई तो बात है बताने वाले नहीं है क्या ओहो इतनी बड़ी कोई बात नहीं आप खाम खा परेशान हो रहे कौशर तो बेवकूफ है इसका मतलब है कोई ना कोई बात जरूर मैं नहीं बता सकती ना बताओ मैं खुद बता कर
कौन सा बात सुनी तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं जाने दूंगा हाँ छोड़े भाई हर किस नहीं जब तक बात नहीं बताओगी मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें कोई बात नहीं है इसका मतलब है मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है तुम्हारे रिश्ते से मुतल कोई बात है तुम्हें लड़का पसंद नहीं है तुम्हें नहीं करनी है शादी कोई और लड़का पसंद है क्या नहीं भाई कोई बात नहीं है अजहर इस तरह के सवाल पूछने का एक तरीका बिल्कुल सही नहीं है देखो बेटा अगर तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं होगी ये शादी मैं भी काफी दिन से नोट कर रहा हूं कि तुम बहुत खामोश खामोश हो बात बताने वाली नहीं है क्या भाईजान इसने तमकिनत को बताया है इसीलिए इससे पूछ रहा हूं भाभी ने कहा क्या कहा भाभी ने से भी कोई कहता है जैसे तुमने कहा आप क्या कह दिया शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई हुई चीज होती है और तुम अल्लाह की तखलीक का कैसे मजाक उड़ा सकते हो मैंने कब अल्लाह की तखलीक का मजाक उड़ाया कौसर तुम्हारी बहनों जैसी है तुम्हारी इज्जत तुम्हारी खिदमत में कभी कमी आने नहीं थी इस लड़की ने और तुम कहती हो कि ऐसी शक्ल मिली ओहो अच्छा छोड़े ना भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं कि बच्ची तुम तो चुप ही करो अपने भाई के कान भर के यहां तक ले आई और यहां के फरमाते हो कोई बात नहीं और आप क्या गलत कहा है मैंने यही कहा है ना कि तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छी किस्मत पाई है जाओ सामने आईने में देख लो खुद को भी और मुझको भी और यही हाल है तुम्हारा तुम्हारे मंगेतर का ये जायजा तुम अपने और मुझ तक महदूद रखती तो बेहतर ना था बात साफ है आप बहन भाइयों को आदत होगी बात बात पे उल्फत को कटेरे में खड़ा करने की ऐसी कोई बात नहीं है उल्फत तुम खुद सूरत पता करती हो कि इस तरह के सवाल किए जाए तुमसे बड़ा दुख पहुंचाया तुमने मुझे तुम कभी किसी का दिल नहीं रख पाओगी नहीं रख पाऊंगी नहीं रख पाऊंगी और तुम यहाँ खड़ी हुई तमाशा करे कुछ नहीं होगा उसे आप आप हिम्मत रखें डॉक्टर क्या कह रही है खून बहुत ज़्यादा भेज गया है हमें फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा कर दे, कर दे को देखिए दोनों जिंदगी खतरे में हम शायद किसी एक की जान बचा सकते हैं हुआ कैसे उल्फत गिर कैसे गई आप कहा थे उस वक्त अगर उल्फत खुश हो तो कुछ नहीं होगा उसे सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी अरे तुम्हारे चाचा कहा रह गए उन्हें फोन करो मेरी बच्ची में रहम कर सब ठीक होगा चाची जान सब ठीक होगा आप परेशान नहीं हो कुछ भी नहीं होगा इन आखिरी महीनों में पेट के बल गिरना तुम्हें पता है ना बेटा क्या होता कुछ भी नहीं होगा इन नहीं चलो टैक्सी आ गई आ जाओ अरे आगे अरे 
कुंडी लगा लेना बाहर से माते मेरी उल्फत बच तो जाएगी ना मुबारक को बेटी हुई है और उल्फत माँ और बच्चा दोनों सेफ है शुक्र अल्लाह बहुत बहुत मुबारक आ सकते हैं अंदर बहुत मुबारक हो मुबारक हो बेटी आपकी हुई है मुबारक हो देखे ना मामी साहब कितनी प्यारी बच्ची है बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे छोटी सी उल्फत कोर्ट में लेट गई है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नसीब अच्छे कर अल्लाह ने तुम्हारे खानदान मुकम्मल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह क्यों ना नाम मुंतब कर लिया जाए जवाब ना से समझो भाई मैंने तो पहले ही सोच लिया था अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम किसी को तकलीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी बेटी है मैं अपनी मर्जी से नाम रखूंगी और आप दखल अंदाजी से परहेज करें तो आपके लिए बड़ा बेहतर होगा ये कौन सा बात करने का तरीका है बेटा मुझे नसीहत मत करें अबू मेरी बेटी है मेरी मर्जी खबरदार खबरदार जो साथ भी लगाया था चलो जाओ बाहर निकलो मेरे कमरे से बढ़िया है सबको कहे ना बाहर जाए मुझे आराम करना है मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज होती है मेरी जिंदगी की सारी खुशी सारे रंग तुमसे तुम क्या समझती हो तुम अगर शादी से बाइकआउट कर दोगी तो शादी रुक जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है कौसर की अभी दूसरी भाभी मौजूद है वैसे तुम, वैसे हम, अलग एक बार इस लहजे में बात करता हूं मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करता हूं तुम तो आदि हो चुकी इन बातों की मैं घर जा रहा हूं फुर्सत मिले तो आ जाना आबिद आबिद रुके बात तो सुने आप मैं आपके लिए पानी लाती हूं कोई जरूरत नहीं है पानी की मुझे यह बताओ उल्फत इतनी उखड़ी भी क्यों थी कोई बात नहीं बाजी कौसर तुम जानती हो मैं जाने बगैर टलने वाली नहीं हूं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना अरे क्या हो गया था उसकी तबीयत को दस औरतें ऑपरेशन करवा के खड़ी हुई नहीं वो तो कफन फाड़ के नहीं बोल रही थी अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ था वो इतनी बुरी तरह गिरी कैसे क्या हो गया है बाजी आपको देखे तो सही कितना डरी हुई है वो आप और सहम आ रही उसे अच्छा तो आपको सब मालूम चले शुरू हो जाए आप भाभी ये इशारे क्यों कर रही हो बाजी अब तो सब ठीक है ना मुझे तमकिनत ने समझा दिया है कि सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता सीरत अच्छी होनी चाहिए क्या बातें कर रही हो सूरत सीरत क्या कहा है उसने वो हुआ था कि वॉक बहुत जरूरी है बीबी डॉक्टर साहब मुझे डांटेंगी लेकिन अब अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बस नहीं चला जा रहा मुझसे बिठा दे के बैठना चाह रू ना आराम से आराम से आराम से हाथ छोड़े मेरा हाथ छोड़े सिस्टर अब जाए अब जाए आपकी सब
माफ कर रहा हूं अरे सजा दे दो मुझे इधर देखो अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तुम अपनी चाह नहीं देते गुस्सा तो दो ना यार नहीं मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज होती है मेरी जिंदगी की सारी खुशियां सारे रंग तुमसे और ये तोहफा देखे तुमने मुझे खरीद लिया है मेरे लिए सिर्फ तुम सिर्फ तुम इतने हसीन पल नाराजगी दूर कर दे प्लीज मैं थक गई हूं तुम क्या समझो मेरा सर दबा दे की मौसी हूं खाला भी तो मासी होती है ना तुमने खाम खास अहमद के आने के हमें यहां ना मेरे पास सहमत की बात नहीं मैं तो आपका हाल पूछने आई थी मेरा हाल सच कौन है कि तुम्हें मौका मिल गया जर से मुलाकात का हाँ क्या फिर पाजी ऐसी कोई बात नहीं वैसे तुम आगे बढ़ बढ़ के नंबर बढ़ाने का कितना शौक है मैं आपकी तिमारदारी के लिए आई आप मेरी बहन है कोई नहीं अब मैं सिर्फ जिठानी हूं तुम्हारी काटे छुरी का रिश्ता होता है बाकी सारे रिश्ते पीछे रह जाते हैं ये कागजी रिश्ता है असल रिश्ता मेरा आपका है जो खून का है जो कभी खत्म नहीं हो सकता आपसे कुछ जरूरी बात करनी है जी आइए बैठ के करते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया तुम करो थी ना सिर्फ मैं बल्कि अफसर भाई भी आपके बहुत मशहूर हैं अगर आप कौसर को नहीं समझाती तो वो बेचारी सारी जिंदगी के लिए उल्फत भाभी की बातों में आके ऐसा से कंपनी में मुबतला हो जाती मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा बस उसको ये बताया कि खूबसूरती देखने वाली की आंख में होती अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज खूबसूरत कितना फर्क है ना और भाभी वो तो इस बात को झूठा साबित करने को तो ले है हकीकतों को कोई झुठा नहीं सकता कभी कभी ना जो मेरे इंतजाम पर फख्र होता है मेरे सबसे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कभी मुझे मायूस मत कीजिए आप नहीं करूंगी मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आ रही कौसर के पेपर्स हो गए 
تو ہم کیوں انتظار کریں کہ علی آئے گا تو شادی کی تاریخ رکھیں گے آپ اپنی سہولت دے کر کوئی تاریخ دے دیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ جب کہیں گی شادی کے انتظامات ہو جائیں گے میں تو صرف الفت کی وجہ سے کہہ رہا تھا اصل میں آپریشن کے بعد مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوگی الفت وہ صحت یاب ہوتی بھی تو اس نے کون سے نند کے دوبٹے کاٹ دینے تھے اس نے پہلے بھی بناؤ سنگھار کر کے بیٹھنا تھا اب بھی بیٹھ جائے گی کوثر کی شادی اس کے بہن بھائیوں کا معاملہ ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن طبیعت کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس نے کوثر کی صورت کو پہلے بھی نشانہ بنایا تھا آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں اب اس سے کسی بھائی کی امید رکھنی چاہیے آپ کیوں رو رہی ہیں ایک دفعہ کوثر کی شادی ہو جائے بس دوبارہ آپ کے دروازے پر نہیں آؤں گی کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے کسی کی مجال ہے آپ نے دیکھا نہیں کیسے آپ کی بیوی پیر پٹک کے گئی اس کا بس چلے گا تو مجھے دھکے مار کے اس گھر سے نکال دے اس دن اس نے بچی کا نام رکھنے پہ بھی کیسے مو توڑ جواب دیا تھا اچھا آپ مجھے بتائیے کیا نام سوچا ہے آپ نے کچھ نہیں سوچا تھا جو مجھے نام بتائیں پلیز حفظہ افضل کی بیٹی حفظہ حفظہ سونا ہے اپنی بہن کی بات ہے ہاں وہ کوثر کی شادی کی بات چل رہی تھی میں تم سے یہ ڈسکس کرنے والا تھا کہ بس دیکھنا کوئی کمی نہ رہ جائے مجھ سے کیا پوچھتے ہیں اپنی بہن سے پوچھے وہی سارے حکم دیتی ہیں مجھے تو بس تیار ہو کر کچھ نہیں کرنا ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں کرنا سو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کانوں سے سن کر آئی ہوں میں اور کون سے پوچھنے کے لئے ہاں کیا کیا میں نے بس یہی بولا نا کہ خوبصورت لڑکے کا خوبصورت بیوی سے نفاظ زیادہ مشکل سے ہوتا ہے لیکن نہیں سب میرے پیچھے پڑ گئے اگر کل کو کوئی تمہاری بیٹی کی صورت اور رنگ روپ کے بارے میں بات کرے تو تمہیں کیسے لگے گا مجھے ڈراوے دینے کی ضرورت نہیں ہے کام اکار میری بیٹی مجھ پر ہی جائے گی اور اگر کسی نے کچھ بولا نا تو مو توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گی میں پکرا منڈی تک جا رہا ہوں کل اکی کا اسے بھی جھولے میں ڈال دیں بہت تھک گئی ہوں میں آجا میرا آجا 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 آپ بڑے ہیں آپ بتائیے جیسے تمہارے خوشی اب جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حقیقے کی تقریب میں بچے کا نام بھی تجویز کیا جاتا ہے تو کیا نا افضا ماشاءاللہ افضا افضا افضل بھئی بڑا پیارا نام چنا ہے تمہیں افضا یہ کیسا نام ہے مجھے تو بلکل اچھا نہیں لگا بھئی تاریخ پیدائش کے حساب سے نام رکھا گیا ہے بہت مناسب نام ہے یہ اچھا پھر ٹھیک ہے موسیقی آپ ہر بات کو اپنی مرضی کو مہلے پہ کرتے ہیں 
बुनियादी शिकायत है क्या आपको मुझसे कोई एक को अरे कोई एक तो बता दीजिए एक तो अजय सबके सामने ना आप मुझे घूर घूर के देखना बंद करें ओ अच्छा तो ये मसला है इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए क्योंकि मैंने सोच लिया है अब अब मैं आपको सबके सामने घूर के नहीं देखूंगा जब भी देखूंगा चोरी चोरी छुप छुप के अजय आपको मैं क्या क्या मैं कुछ बोले ना बताए तो ये बताइए आए क्यों आप मुझे ये बताएं कि आपने कौसर की शादी पे आने से इनकार कर कैसे दिया यार क्योंकि रुखसती से पहले इस तरह से सालाना अच्छी बात नहीं होती उस दिन भी अफजल भाई जान मुझे जबरदस्ती ले गए थे न मैं उस दिन भी नहीं आती उल्फत भाभी का रवैया कौसर के साथ बहुत सर्द है छोटी है अगर आप चली जाएंगी तो तसल्ली हो जाएगी ना उसे और एक बात कहूं तो कहना था जो निकाह का रिश्ता होता है ना बहुत मजबूत होता है कोई जरूरत नहीं आपको लोगों से डरने की बंद कर दे डरना प्लीज आप क्या करने आए कुछ नहीं मैंने सोचा कि कौसर को प्यार करने में आपकी कुछ मदद करवा दे आप क्या मदद करेंगे मसलन चोटी बना सकता हूँ मैं आप चुटिया बनाएंगे हाँ कौसर बताओ अपनी भाभी को जब तुम बचपन में स्कूल जाया करती थी तुम्हारी छुट्टियां कौन बनाता था ना ये स्कूल जा रही है और ना इसका बचपन है जा तो रही है आप क्या कौशल को यहां रुलाने आए नहीं रुलाने तो नहीं आया रोने आया सोच रहा हूँ जब ये चली जाएगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा
फर्क नीचे मेहमान आ चुके हैं और तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए और तैयार हो जाओ फिर तुम्हें बनाओ सिंगार में भी घंटे लगते हैं मुझे कहीं नहीं जाना मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं यहीं ठीक हूँ क्या हुआ तुम यहीं ठीक हो तुम घर की बड़ी हो सुनो सबसे पहले तुम्हें तैयार होकर नीचे आना चाहिए था मुझसे भी बहुत बड़े हैं आप हैं आपकी बहन मोहतरमा है वो बहन है तो तुम भाभी हो उस घर की दोनों की अपनी एक अहमियत है चलो तो शबाश मुझे नहीं जाना और जाते हुए दरवाजे भी सही से बंद कर दो तेज गाने लगाए हुए एक तो वैसी मेरे सर में दर्द ऊपर से ढूल की तोहफा शादी के मौके पर ऐसे ही होता है मैं तो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता तो किसने बयान करने की फरमाइश की कम से कम अपनी खुशी में दूसरों की जान तो हल्का ना करे ना तो ये तुम्हारी खुशी नहीं है बीबी तुम क्या समझती हो तुम अगर शादी से बैकआउट कर दोगी तो शादी रुक जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है और रहा रस्मों का मामला तो अलहमदुल्ला कौसर की अभी दूसरी भाभी मौजूद है तुम आराम फरमाओ अभी तो सिर्फ निका हुआ है अपनी हद में रहो अधूरा रिश्ता अधूरी भाभी तुम यही बात बहुत सलीके से भी कर सकती थी कि अल्लाह का शुक्र है बहन का फर्ज अदा हो गया मगर तुम लोग शैतान से पना मांगते हैं और हम तुम्हारी जुबान से अच्छा एक बात तो बताएं मैंने कब से आपकी शागिदी इख्तियार कर ली जो आप हर वक्त उस्तान ही बन के मुझे सबक सुनाती रहती है भाभी आप इस तरह बाजी से बात नहीं कर सकती हैं। वैसे तुम वैसे हम अलग मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हो इधर नहीं इफत बाजी मैं भला यू करूंगी आप मुझसे बड़ी हैं और तुम छोटी हमेशा छोटी ही रहोगी अभी तो सिर्फ निका हुआ है अपनी हद में रहो अधूरा रिश्ता अधूरी भाभी अरे तुम लोग क्यों चुप हो गए चलो गाओ कहा है 
वो उस्ताद साहब से आ रही है मैं मैंने सोचा मैं निकल जाता हूँ हमारा पहले पहुँचना जरूरी है ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मुमकिन किधर है यहीं कहीं होगी मैं देखती हूँ बहुत प्यारे लगे माशाल्लाह से आप भी बहुत अच्छी लगती हैं अरे मैं अच्छी लगूँ या ना लगूँ इसकी कोई परवाह नहीं मुझे लेकिन तुम्हारा आज के दिन अच्छा लगना ज़रूरी आज सारा खानदान इकट्ठा और उन्हें अजहर की दुल्हन से मिलने का बहुत इश्तिया बाय दे ये अजहर का है अगर दिखाए अफजल तमकिनत सलमा आप आपको काफी देर से ढूंढ रही और मैं आपको कब से ढूंढ रहा आइए जरा हेलो भाई तस्वीर सुनो यार हमारी भी कोई अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ जरा आपको खूबसूरत सा एल्बम बनना चाहिए आप दूल्हे बन जाऊंगा इनशाला तो सर एल्बम तो दूल्हा और दुल्हन का बनता है अच्छा इधर आओ जी ये ना बीवी है मेरी और तो मैं इनका खामत हूँ अच्छी सी जरा बनाना सही ठीक है चलो कह जाओ अजहर वहाँ देखें क्यों अजहर सामने देखें ठीक सही लग रहे जी बरात आ निकल हो गया लेकिन उल्फत अभी तक नहीं पहुंची कौन सी सोला सिंगार करी है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ आप फोन कीजिए उसे दुनिया कट्ठी है यहाँ पे उल्फत आ रही है सुहागन हो तुम ये कैसे होलिये में आ गई हो अल्लाह तुम्हारे शोहर को सलामत रखे और ये तुमने कपड़े भी कितने सफादा पहने हुए है ना मैंने इनसे कहा भी था ऐसे हथेली पर सरसों जमाए जैसी शादी ना करें लेकिन मेरी सुनता कौन है
आपको पता है ऑपरेशन हुआ है मेरा डॉक्टर ने तीन महीने आराम के लिए कहा है मुझे अच्छा और नहीं तो क्या क्योंकि मेरी नंद है ना सलमा बाजी कहने लगे उल्फत ने करना है क्या है बंद सवर के स्टेज पर ही तो बैठना है अब आप खुद बताए अच्छा बंदे की तबियत खराब हो तो क्या वो तैयार हो सकता है नहीं सही कह रही उल्फत को क्या करना है सच समझ के स्टेज पर ही तो बैठना है ना ये कहा था ना मुबारक हो अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे बहुत साबिर और शाकिर बच्ची है मेरी कौसर मेरा दिल घर दोनों चीजें खाली कर गई अगर अल्लाह और नबी का हाँ काम ना होता तो मैं कभी भी अपनी गुड़िया बहन को रुखसत ना करता तो आप लोगों ने कैसी सोख की शाम बना दी है छवा ना जान छूटी अपने घर की हो गई अब ऐसे सोक मनाने का क्या मतलब है ऊपर से डायलॉग उल्फत तुम्हें कब बोलने की तमीज आएगी तुम यही बात बहुत सलीके से भी कर सकती थी कि अल्लाह का शुक्र है बहन का फर्ज अदा हो गया मगर तुम लोग शैतान से पना मांगते और हम तुम्हारी जुबान से अच्छा एक बात तो बताएं मैंने कब से आपकी शागिदी इख्तियार कर ली जो आप हर वक्त बन के मुझे सबक सुनाती रहती है भाभी आप इस तरह बाजी से बात नहीं कर सकती है और ये जो तुम ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे हो वैसे भी आपसे बात करने का कोई शौक देख रहे आप अपने भाई को ये इज्जत है मेरी इनकी नजर में बात का बतंगड़ ना बनाओ यार मैं बतंगड़ बना रही हूँ और वो जो कह के गया कि मैं इस काबिल ही नहीं कि मुझसे बात की जाए वो भाभी उसने ऐसी कोई बात आपके साथ नहीं की है यार और जहाँ तक आपकी अहमियत की बात है आपका ऑपरेशन था तो दो बोतल खून की अकमल ने दी थी अगर आपको याद हो तो हाँ तो खून दिया ना कौन सा खास मेरे लिए दिया अपने भाई की बीवी और बच्ची को बचाया है ना अब अपनी रगों में दौड़ते हुए खून को तो अलग नहीं कर सकती हूँ ना मैं और इसी को कहते हैं मजबूरी में हराम का हलाल हो जाना अफजल आप कुछ कहेंगे अपनी बीवी के इर्शादात पे चिकना खड़ा है अपने अल्फाज क्यों जाया करूंगा <laughs> चिकना खड़ा <गड़ा। laughs> अच्छा आराम से उठा ना शीशे हैं इसमें और शहजाद कुछ पेंटिंग है वो गाड़ी की पीछे सीट पे रखना जाओ तुम जाओ अभी जाओ क्या हुआ देख लो मजदूर है तुम यहाँ चले आएंगे तो मैं कौन से उनसे मिलने के लिए आई हूँ मुझे तो आपसे काम है कैसा काम कराए के घर तक तो ठीक है लेकिन उस नए घर में इस्तेमाल और अजहर का कोई असर नहीं होगा क्या कह रही हो तुम? तो? ठीक है तो कह रही हूँ वो घर सिर्फ मेरा होगा बहुत सारा रख लिया अजहर और अकमल को बस अब कोई बच्चे थोड़ी ना कि अकेले रहने में उन्हें डर लगेगा तो कहाँ रहेंगे अकमल और अजहर भाई कहीं भी जाए हमने जिंदगी भर उनका ठेका थोड़ी ना उठा रखा है ठेका नहीं उठा रखा उल्फत मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों भाई मेरे साथ रहे कि छत के नीचे आइंदा ऐसा मत सोचना मुझे भूख लग रही है कहीं बाहर चले 
चले ना बाहर चलते हैं मैं आपसे कह रही हूँ सुन नहीं रहे क्या मुझे भूख नहीं है अगर मुझे तो लग रही है ना मैं ला देता सुन रहे आप अपने बेटे की फरमाइश इस ऊंट चाहिए वो भी असली वाला जो क्लिफ्टन में होता है <laughs> अच्छा ऊंट रहेगा कहा हमारे कमरे में हमारे कमरे में तो बेटा जी हम कहा जाएंगे <laughs> <laughs> क्या बात है रात से देख रही हूँ मुंह फुला रखा है किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे आप तो सच छोड़ो वजह किस किस बात की वजह पहले तुम बोलती तो मुझे हंसी आती थी अब अफसोस हो गुस्सा भी आता है इस बार तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई अब कौन सा बाहर तोड़ दिया मैंने याद आया <laughs> बताओ जरा ऐसा भी क्या गलत कहा है मैंने इतनी सी ख्वाहिश की ना कि मैं आप और बच्चे हम लोग अलग रहे इतने साल हो गए बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते उठाते एक पल की भी प्राइवेसी नहीं मिली है <laughs> ऐसा वक्त जिसमें सिर्फ आप हो और मैं हूं बस हर औरत के एक जाती घर का खाब होता है जिसमें सिर्फ उसकी हुक्मरानी हो वो दो कमरों की झोपड़ी ही क्यों ना हो और सिर्फ मैं ही क्यों तब के न भी तो ये जाएगी अब घर अलग हो जाने से रिश्ते थोड़े ना अलग हो जाते हैं आप एक अलग पोर्शन भी तो बनवा सकते हैं हाँ। <laughs> हाँ। इस पहलू से तो मैंने सोचा ही नहीं सोचते भी कैसे आप भी तो दूसरों की तरह तय कर चुके हैं कि उल्फत ही बुरी है माँ पर हो रही है सॉरी अच्छा रोना बंद करो देखो मजा भी रो रही है तुम्हें देख के एक तो उसकी रे रहने भी मेरी जिंदगी अजाब कर दिया बंदा कुछ भी ना करे बस इसे लेके बैठा रहे कोई तुम्हारी बेटी है तुम भी जाएगी जी नहीं मैं अपने नाम की सिर्फ एक ही हूँ और इसके रोने वाली आदत अपनी फुफुओं पे गई है बात बात पे टिस्वे बहाने की इसे चुप तो कराओ इसे आप करवा दे तुम वैसे हम